Good morning to all. Yesterday we discussed the topic 3.8.3 and 3.8.4. कल जो टॉपिक कर रहे थे उसमें फंक्शन एप जेड इज एनालिटिक फंक्शन एप जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी जहाँ पर यू एंड वी आर कॉन्जुगेट हारमोनिक फंक्शन गिवन थे ठीक है इसमें क्या था कि एक फंक्शन यू एक्स वाई गिवन होगा और सेकंड वी एक्स वाई फाइंड आउट करना होगा ठीक है लेट वन ऑफ दी से यू एक्स कोमा वाई इज गिवन देन फाइंड द अदर फंक्शन वी एक्स कोमा वाई तो किसी भी क्वेश्चन में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ हो यू एंड वी कॉन्जुगेट हारमोनिक फंक्शन हो एंड यू एक्स वाई गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्जुगेट हारमोनिक फाइंड आउट करना वी एक्स कोमा वाई तो इसमें क्या बताया था कल कि जैसे यू एक्स कोमा वाई गिवन है ठीक है यू रफली देखो इसको यू एक्स कोमा वाई गिवन है ठीक है और ये कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है तब क्या फाइंड आउट करना है इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वी एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो वी एक्स वाई फाइंड आउट करना है मीन्स डी वी की वैल्यू क्या लोगे डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई अब सबसे फर्स्ट यहाँ कोची रिमान इक्वेशन का यूज करके इसको किस में चेंज करोगे यू में चेंज करोगे फिर एक वैल्यू को एम लोगे एन लोगे ठीक है तो यहाँ से कंडीशन डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है तो उसके नेक्स्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज करके मीन्स डी की जो वैल्यू यू की टर्म्स में आएगी इसको कोचेरी मान इक्वेशन का यूज करके चेंज कर लोगे यू में ठीक है यू के टर्म में जो भी वैल्यू आएंगी इनकी वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड में क्या बताया था इंटीग्रेशन करोगे तो इस टर्म में तो वाई कांस्टेंट रहेगा ठीक है वाई एज अ कॉन्स्टेंट प्लस सेकंड जो टर्म रहेगी वो विदाउट एक्स होनी चाहिए कि उसमें एक्स का कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एक्स की कोई भी टर्म प्रेजेंट है मीन्स दिस टर्म विल भी इक्वल टू जीरो ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इस मैथड के अकॉर्डिंग यू एक्स वाई का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वी एक्स कोमा वाई फाइंड आउट किया था ठीक है तो कल थ्योरम थ्री पॉइंट एट पॉइंट थ्री और थ्री पॉइंट एट पॉइंट फोर ये एग्जाम्पल आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया था नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्री पॉइंट एट पॉइंट फाइव प्रूव दैट द फंक्शन यू एक्स कोमा वाई इज हारमोनिक एंड ऑप्टेन इट्स कॉन्जुगेट टू बार्ट्स प्रूव करना है कि तो प्रूव करना है कि यू एक्स कोमा वाई हारमोनिक फंक्शन है हारमोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे यहाँ पे कि इसके टू ऑर्डर पार्सल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए और फंक्शन यू एक्स कोमा वाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है और इसका कॉन्जुगेट यू एक्स वाई है गिवन है सपोज लेट इट्स कॉन्जुगेट आर वी एक्स कोमा वाई तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी एक्स कोमा वाई तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग वी एक्स कोमा वाई या ये कहो कि इस फंक्शन का कॉन्जुगेट हारमोनिक फंक्शन फाइंड आउट करोगे ठीक है तो हारमोनिक फंक्शन इजीली प्रूव कर सकते हो हारमोनिक फंक्शन यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर ठीक है ये गिवन है इससे सबसे फर्स्ट फाइंड आउट कर लो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वी नहीं सॉरी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू एक्स को मा वाई गिवन है ठीक है तो इसके लिए लाप्लास इक्वेशन क्या होगी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 
प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो वी एक्स कोमा वाई फंक्शन गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंग लाप्लास इक्वेशन डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये सभी टर्म्स इसमें फाइंड आउट कर लो इजीली फाइंड आउट कर लोगे सभी डेल यू अपॉन डेल एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे इसका तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस सिक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में करना है इसका करना है देखो तो ये होगा सिक्स एक्स ठीक है अब टर्म्स ये सभी ठीक है सिंस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल फाइव स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स लापलास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या ये कहूँ कि द फंक्शन यू एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई द लापलास इक्वेशन और फर्स्ट टू ऑर्डर पार्सल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए ठीक है तो ये सभी एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं एंड ऑल द एल्जेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस ठीक है तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मीन्स यू एक्स कोमा वाई इज हार्मोनिक फंक्शन तो सो पार्सल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर आर कंटिन्यूस एंड यू एक्स कोमा वाई सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन सो यू एक्स कोमा वाई इज हार्मोनिक फंक्शन तो फर्स्ट पार्ट जो है वो अपना यहाँ पर क्लियर हो जाता है सेकेंड पार्ट में इसका कॉन्जुगेट हारमोनिक फंक्शन वी एक्स कोमा वाई फाइंड आउट करना है ठीक है तो सबसे फर्स्ट लेट वी एक्स कोमा वाई बी द कॉन्जुगेट हारमोनिक फंक्शन ऑफ यू एक्स कोमा वाई सस दैट डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई कोचि रिमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज करूँ तो ये चेंज हो जाएंगे अपने माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स एच एटीज रहने दो प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स वैल्यूज पुट करो डेल यू अपॉन डेल वाई है अपने पास माइनस सिक्स एक्स वाई तो पॉजिटिव हो जाएगा सिक्स एक्स वाई डी एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी एक्स तो ये डी वी फाइंड आउट हो गया ऑन इंटीग्रेशन बोर्ड साइड सिक्स एक्स वाई डी एक्स वाई एज अ कॉन्स्टेंट एग्जैक्ट डिफ्रेंसियल इक्वेशन के मेथड के अकॉर्डिंग ही यहां पर इसको सॉल्व करोगे ठीक है इसमें प्रूव कर सकते हो कंडीशन डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स तो उसके लिए वो ये जो टर्म्स हैं ये सेम रहेंगी अपनी तो ये अब आप लोग कर लोगे इतना यहाँ पर ये ये चेंज कर लिया इसको एम लोगे इसको एन लोगे तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में हो गया एम और एन की वैल्यू ये हो गई ठीक है अब यू हारमोनिक फंक्शन है मीन्स लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देना यहाँ से तो ये कंडीशन आ जाएगी एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ठीक है तो ये इतना जो पार्ट है ये जहाँ पे कॉन्जुकेट हार्मोनिक फंक्शन फाइंड आउट करना है उन सभी में सेम एज इट इज रहेगा थ्योरम में फिर ये कल क्वेश्चन में ये एज इट इज सेम था और इस क्वेश्चन में भी ये पार्ट जो है यहाँ से और यहाँ तक 
से सॉल्व करोगे यहाँ ठीक है विदाउट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई कांस्टेंट रहेगा सिक्स वाई कांस्टेंट हो गया एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस देखो विदाउट एक्स टर्म होनी चाहिए तो इसमें एक्स प्रेजेंट है मीन्स इस टर्म का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा और ये जो टर्म है इसमें एक्स नहीं है तो इसको इंटीग्रेट कर लो वाई क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस सी साइन का देखो ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा साइन माइनस लो यहाँ तो ये हो गया बी एक्स कोमा वाई ठीक है ये आंसर हो गया एग्जाम्पल थ्री पॉइंट एट पॉइंट फाइव अपना कंप्लीट हो गया ठीक है इसको जैसे हमने सॉल्व करवाया उस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे ये मेथड यूज नहीं करोगे ठीक है कॉन्जुकेट हार्मोनिक फंक्शन वी एक्स कोमा वाई फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड को यूज करते हुए और फिर इसको सॉल्व करोगे सभी अब देखो इसमें एक छोटी सी थ्योरम है कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है बट एक बार देख लो फिर इसके नेक्स्ट मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड आएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ठीक है देखो इसमें क्या दिया हुआ है इन अ डोम इन अ डोमेंटी हारमोनिक फंक्शन यू एंड वी सेटिस्फाई कोची रिमान इक्वेशन देन एपचेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी डोमेन डी है ठीक है डोमेन डी में यू एंड वी यू एक्स कोमा वी एंड वी एक्स कोमा वाई आर हारमोनिक फंक्शन आर हारमोनिक फंक्शन एंड यू एंड वी आर सेटिस्फाई द कोची रिमान इक्वेशंस ये गिवन है सेटिस्फाई द कोची रिमान इक्वेशंस कि किसी भी डोमेंटी में यू एंड वी हारमोनिक फंक्शन है और दोनों ये दोनों कोची रिमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं कोची रिमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स तब क्या प्रूव करना है कि इन द डोमेन डी फंक्शन एट चैट इज एनालिटिक फंक्शन ठीक है तो ये टू कंडीशंस हैं हारमोनिक फंक्शन है और कोची रिमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है ये प्रूव करना है किसी भी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक फंक्शन होने के लिए नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशंस प्रूव की थी दो थ्योरम की थी मेन इम्पोर्टेंट थ्योरम थे जो दोनों नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन तो नेसेसरी कंडीशन में तो क्या था कि द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेंटी इफ U एंड V आर सेटिस्फाई द कोची रिमान इक्वेशंस ठीक है तो फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन कब होगा किसी भी डोमेन डी में जब U और V कोची रिमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें ठीक है तो ये नेसेसरी कंडीशन तो ऑलरेडी प्रूव होती है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि U एंड V आर सेटिस्फाई द कोची रिमान इक्वेशंस ठीक है इन डोमेंटी गिवन दैट इन द डोमेंटी यू एंड वी सेटिस्फाई द कोची रिमान इक्वेशन सो बाई नेसेसरी कंडीशन सो अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी कंडीशन द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ठीक है उस सफिशियंट कंडीशन की स्टेटमेंट में क्या था कि कोई भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन कब होगा जब इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स यू यू एंड वी हैव द कंटिन्यूस पार्सियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स कि इनके जो पार्सियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस हों और कोची रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई हों ठीक है द फंक्शन एफ चैट एस डिफाइन इन डोमिन डी Then the function f z is an 
द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी इफ द पार्सल ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस एंड कोचि रिमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई ठीक है तो इसमें ये प्रूव करना है अपने को कि इनके जो पार्सल ऑर्डर डेरीवेटिव हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए कोचि रिमान इक्वेशन तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है इस स्टेटमेंट में ठीक है वो प्रूव नहीं करना अब पार्सल ऑर्डर डेरीवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए ये कैसे प्रूव करोगे यही है एक पॉइंट जो प्रूव इसमें बताना है बाकी थ्योरम में कुछ प्रूव नहीं करना इसमें दिया हुआ है यू एंड वी आर हारमोनिक फंक्शन ठीक है हारमोनिक फंक्शन है हारमोनिक फंक्शन है मीन्स हारमोनिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे यू एंड वी सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है कि इनके फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव जो हैं वो कंटिन्यूस होंगे और ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ठीक है तभी ये दोनों जो हारमोनिक फंक्शन होंगे तो हारमोनिक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूस वाला जो टर्म है ये अपना प्रूव हो जाता है ठीक है तो ये अपना इस थ्योरम में यही बताया है कि इन द डोमेन डी यू एंड वी आर हारमोनिक फंक्शन सो द कोचि रिमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एंड बाई डेफिनेशन ऑफ हारमोनिक फंक्शन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस सो बाई द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी इज ऑलरेडी प्रूव सो द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन क्लियर हो गया सभी को तो थ्योरम ईजी है इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं है लेकिन इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्या गिवन है थ्योरम में उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको एनालिटिक फंक्शन प्रूव करोगे तो लास्ट जो भी थ्योरम्स डेफिनेशंस कर चुके वो जितना क्लियर होंगी चीज़ें उतना ही ईजीली समझ पाओगे तो ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया थ्री पॉइंट एट पॉइंट सिक्स थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गई नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे